السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین استقبال ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی آئیے ڈالتے ہیں ایک بہت ہی خاص خبر پر نظر جی ہاں ندرین گجرات کے سورت شہر میں ایک فاؤنڈیشن ہے انصاف فاؤنڈیشن جی ہاں جس کے روح رواں اور سرکردہ شخصیت ہے حضرت مولانا فیاض صاحب لاتوری گزشتہ ایک دن پہلے میرا وہاں پر ان کے آفس میں جانا ہوا اور حضرت سے میں نے ملاقات کی انصاف فاؤنڈیشن کیا خدمات انجام دے رہی ہے اس پر تفصیلی بات کی یہ سنتے ہیں اور یہ اس لیے ہم خبر لگا رہے ہیں کہ ان کے کاموں کو سن کر ہر شہر والا بھی یہ سوچے کہ ایسے ہی کام ہمارے اپنے شہر اور اپنے علاقے میں بھی ہونا ضرور چاہیے آئیے سنتے ہیں کیا کہا مولانا فیاض صاحب لاتوری نے اور میں خود بھی اکثر دیکھتا رہتا ہوں کہ مولانا فیاض صاحب لاتوری اور انصاف فاؤنڈیشن کی یہ پوری ٹیم اور یہ جوان جتنے بھی ہے اکثر کبھی کلیکٹر صاحب سے ملتے ہیں کبھی ایس پی صاحب سے ملتے ہیں کبھی کمیشنر صاحب سے ملتے ہیں اور سماج کے دبے کچھلے لوگوں کی آواز اٹھاتے ہیں اور ظلم اور نا انصافی کے خلاف آواز اٹھانے میں بڑا کام کرتے ہیں میں استقبال کر رہا ہوں حضرت مولانا فیاض صاحب لاتوری کا کہ آج وہ ہمارے ساتھ موجود ہے میں جاننا چاہوں گا اور وائرل نیوز لائیو جس کو پوری دنیا دیکھتی ہے آپ لوگ بڑی محبت اور بڑی قدر کی نگاہ سے ہمارے چینل کو دیکھتے ہیں آپ کے سامنے خاص طور سے یہ بات لانے جا رہا ہوں کہ انصاف فاؤنڈیشن جو اس وقت صورت کے ہم ہیڈ آفس پہ بیٹھے ہوئے ہیں انصاف فاؤنڈیشن نے کیا 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 کر رہی ہے اور آگے کیا کیا ارادے ہیں ہم شارٹلی مختصر جاننا چاہیں گے حضرت مولانا فیاض صاحب لاتوری سے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد حضرت مفتی ہارون صاحب دامد برکاتم ہماری چھوٹی سی دعوت کے اوپر ہمارے آفس پر تشریف لائے اس لیے ہم سارے ساتھیوں کی طرف سے آپ کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں جزاک اللہ دوسری بات انصاف فاؤنڈیشن کی طرف سے بہت کم مدت میں الحمد للہ تقریباً چھ سات مہینے کے اندر یعنی انصاف فاؤنڈیشن کو ہم کو قائم کرتے ہوئے ڈیڑھ سال ہوا ہے جی لیکن ابھی تقریباً تقریباً چھ سات مہینے کے اندر اندر نائنٹی ایٹ مسئلے ہم لوگوں نے یہاں بیٹھ کر حل کیے طلاق والے جو کورٹ کچہری میں چل رہے تھے فیملی کورٹ میں چل رہے تھے پولیس اسٹیشن میں چل رہے تھے اس میں زیادہ رولس ہمارے کام کرنے میں ہمارے ایک منصور بھائی ہے شفیع بھائی ہے اور یہ شبیر بھائی ہے اور حاجی نثار صاحب ہے یہ چار لوگ مل کر الحمد محنت کرتے ہیں گھروں گھر جاتے ہیں اور لوگوں کو سمجھاتے ہیں بلکہ ایک ایک مسئلے کے پیچھے تین تین چار چار دن نکلتے ہیں ہمارے لیکن الحمد اس مسئلے کو حل کیا جاتا ہے نمبر دو انصاف فاؤنڈیشن کے تحت ہر وقت ظلم کے خلاف آواز اٹھائی ہے چاہے حکومت کی طرف سے ظلم ہو چاہے ہندوؤں ہندو لوگوں کا مسئلہ ہو مسلمانوں کا مسئلہ ہو اتحاد اور اتفاق کے لیے کام کیا جاتا ہے ایسا نہیں کہ اس آفس کے اوپر صرف مسلمانوں کے مسئلے آتے ہیں بلکہ ہندو لوگوں کے مسئلے بھی آتے ہیں الحمد اور وہ مسئلوں کو بھی اللہ کا ایسا نہ حل کیا جاتا ہے نمبر تین بیوہ عورتوں کا مسئلہ ہے لوگوں کے لیے دوائی کا مسئلہ ہے میڈیکل کا مسئلہ ہے وہ بھی حد تل امکان یہاں سے حل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور چوتھے نمبر پر خوشی کی بات یہ ہے کہ گزشتہ ایک نو دو ہزار انیس کو عمرواڑہ کمیونٹی ہال کے اندر مغرب کی نماز کے بعد ایک ہم نے بھیم آرمی کا پروگرام کیا اس میں ہمارے بھیم آرمی کے ذمہ دار لوگ یہاں پر موجود ہیں ہمارا مقصد بھیم آرمی کو ساتھ لے کر چلنے کا یہ ہے کہ ہمارے ملک میں ابھی جو نفرت کی آگ چل رہی ہے اس کو کسی طریقے سے بند کیا جائے اور شانتی سکون اور امن کی ایک دعوت دی جائے جب تک کہ ہندو مسلمان مل کر یہ کام نہیں کریں گے اس وقت تک ہمارا ملک آگے نہیں بڑھ سکتا ہے بس اسی لیے ہم بھیم آرمی کے ساتھ جڑے ہیں اور کام کر رہے ہیں بھیم آرمی کا کوئی آپ کو ذمہ داری یا کوئی عہدہ آپ کو اس وقت دیا گیا ہاں مجھے دکشن گجرات کا پربھاری بنایا گیا دکشن گجرات کے پربھاری بنایا جی گئے ناظرین اس وقت مولانا فیاض صاحب لاتوری نے انصاف فاؤنڈیشن نے ابھی تک جو بھی کام کیا ہے یا آگے جو بھی عزائم ہے ارادے ہے اس کو سامنے رکھا اور میں مبارکباد دوں گا کہ آج انصاف فاؤنڈیشن کے تحت مولانا فیاض صاحب لاتوری کے ساتھ میں اور کاندھے سے کاندھا ملا کر جتنی ٹیم کام کرتی ہے آج بہت سارے لوگ یہاں پر موجود ہیں میں خاص طور سے ان کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دوں گا اور ظاہر بات ہے کہ پیارے آقا نے فرمایا ناموں کا بھی اثر پڑتا ہے تو اس فاؤنڈیشن کا نام ہی انصاف فاؤنڈیشن ہے ان اللہ اگر ہم انصاف کے لیے بے کچھ لوگ کی آواز بنیں گے ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں گے جیسے مولانا نے کہا کہ ہم بھیم آرمی کے بھی ساتھ جڑے ہیں اور وہ بھی ہمارے ساتھ جڑے ہیں ہم بھی ان کے ساتھ جڑے ہیں اور ملک کے حالات ایسے ہیں کہ جب تک کہ ہم ایک دوسرے سے نہیں جڑیں گے ایکتا محبت کا ماحول نہیں
نہیں بنائیں گے تو ظاہر بات یہ ملک تباہ ہو جائے گا اور چند شریر طاقتیں ہیں چند سپردائک لوگ ہیں چند فرقہ پرس طاقتیں ہیں یا فرقہ پرس پارٹیاں ہیں جو ملک کے تانے بانے کو بکھیرنا چاہتی ہے اور ملک میں نفرتوں کا کاروبار کر کے ملک میں ستہ حاصل کرنا چاہتی ہے لیکن ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ جب ہندو مسلم سب ایک ساتھ مل کر کام کریں گے دلت بودھ اور تمام لوگ جب ایک ساتھ دبے کچھلے جتنے مظلوم ہیں جس سماج پر ظلم ہو رہا ہے یہ سب ایک ساتھ مل کر کام کریں گے تو انشاءاللہ جو ہٹلرانہ انداز یہاں پر چل رہا ہے جو تانا شاہی یہاں پر چل رہی ہے جس طریقے سے ظالمانہ انداز سے یہاں پر حکومت کی جاری ہے یہ حکومت بھی انشاءاللہ ختم ہوگی اور انصاف کا بول بالا ہوگا اللہ حافظ